方希涵，方小姐，你就不要在这儿装模作样了。方希涵，谁是方希涵啊？我不认识方希涵，你认错人了。认错人？不会吧？你是中共地下党上海市委的交通员，专门担任。与打入我们内部的雄鹰单线联络人，我说的这些，没错吧？你说的这些我听不懂。那好，你把你手里的这个小包交给我。这么个小破包，你要它做什么呀？少废话，让你交你就交。既然你那么想要，那我就给你好了。谅你也不敢不交，把他给我砍了真没想到，你还真有两下子！我现在就送你下地狱。
让我露出这身真功夫，可今天你们走运了，姑奶奶就拿你这么畜生来开开荤。
这两个女人钻进这里，这次我看他们往哪儿跑。两个人一组，分散开，包围着我，一定要给我抓活的。我们大日本武士面前，你们任何反抗都是徒劳。乖乖的跟我们走，我可以饶你们不死。跟你们走？去哪儿？别问那么多，去了你们就知道了。我要是不去呢？
着急嘛，等人家慢慢把衣服脱了呀。杨纯，我不干了，我现在就辞职不干了。到底出了什么事？请您好好管管您的手下。我的手下，怎么了
里打枪？哪里打枪？肯定是小岛那里。守卫队，紧急集合！清风，你在干什么呢？记账，记什么账？总账，你把话说清楚，别让我们猜谜。这还不清楚吗？我不消灭二百零四个日本鬼子，我绝不罢休。因为我的家人和乡亲们共有二百零四人，在日本鬼子的刺刀下被杀害了。清风做的对，我们就是要牢牢记住这笔账，我们就是要跟小鬼子以血还血，以牙还牙。今天这一仗，不知你们有什么体会？我的话，你们没有听懂吗？大姐，我实话实说，今天我才感觉到，我们的武功真的是差远了。我们现在谁死在谁手里，还两说着呢。我也承认，我也打不过我那个对手。我更打不过了。我要的就是你们这句话：承认对手比自己强，比自己厉害，这并不丢人。可怕的是，明明打不过，而闭着眼睛说瞎话、说大话。既然打不过，我们就得想办法打得过。什么办法？办法只有一个：苦练。
大日本武士面前，与任何反抗都是徒劳。乖乖的跟我们走，可以杀完你不死。跟你去哪儿啊？这个你不用问那么多，去了你就知道了。我要是不去呢？我去死了！
。蓝墨小姐，刀剑无情，你现在要后悔还来得及。天底下有卖后悔药的吗？把剑给他。你什么意思？教训你们日本人，还用得着剑吗？好，如果我胜了，你必须三叩九拜，而且这一切必须由道格拉斯拍下来。那你败了？我败了，你说呀？我也三叩九拜，不用三叩九拜，你只要跪下来磕一个头就行了。一言为定。你们日本人可一向是言而无信的呀。我以一个帝国军人和天皇的名义起誓。好，动手吧。叫一寸短，一寸险。江川，你还想不想再比了？不要，不要了。等等，我给你倒。个个子大，我怕我怕，我怕怕你啊！哎哎，你别那个别打打我的脸。
，起来！你站起来 ！One, two, three, four, five, six。他摆了，你来！哎，没我的事儿，没我的事儿啊 ！You spy this fuck. Fuck. Cast the fuck. Cast the fuck. 江川，你怎么不抬起头来？你可一向是仰着脸的呀。我们既然愿赌服输，我兰魔责无旁贷，毫不推诿。你呢？这，你可是拍着胸脯，以帝国军人。哦，对，还有你们天皇的名义起的誓。怎么，你都忘了吗？我作为一个军人，更应该言而有信。如果你江川还是我兰魔的对手，还想让我看得起你的话，就请你兑现你的诺言嘿、哎，吃慢点，你别把碗给我吞了，没人给你抢。
就让你死个明白。堂正正的中国人，今天我要为被你们杀害的骨肉同胞报仇雪恨一定是昨天晚上小鬼子来盗墓了。爸，你快去看一下宝贝少了没有。你在这守着，我进去看一下。
我是不是要死掉？你傻呀！啊，这话能撕吗？不能撕啊！为什么？这叫保护现场，必须维持原样。等山本机关长和局座来了以后再说。是。爸，怎么样？少了没有？没有。那就好。